वेलकम बैक टू माई चैनल आर्ट एंड लिफाफा एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट दिस इज यूनिट सेकेंड एंड द फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम यूनिट सेकेंड इज मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स सो मोटिवेशन इज द एफर्ट्स दैट अ सेल्स पर्सन मेक टू कम्प्लीट वेरियस एक्टिविटी ऑफ द सेल्स जॉब टेन टू फिफ्टीन परसेंट सेल्स पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मोट सेल्फ फोर्स में मोटिवेशन का बेसिकली क्या रूल होता है जहाँ पे वो जो सेल्स पर्सन होते हैं जो मार्केट में जाके काम करते हैं उनको मोटिवेटेड होना पड़ता है क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो वो अपनी एक्टिविटीज को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो उनको मोटिवेटेड करवाना बहुत ज़रूरी होता है अब टेन टू फिफ्टीन पीपल ही ऐसे होते हैं फिफ्टीन परसेंट पीपल ही ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं अपने सेल्स पर्सन में काम करने के बाकी लोगों को जरूरत होती है कि हम उनको मोटिवेटेड करवाएं अब क्या वेज होते हैं मोटिवेटेड करवाने के किसी भी सेल्स पर्सन को सबसे पहले फोस्टर अ टीम इन्वायरमेंट फोस्टर का मतलब होता है बिल्ड बिल्ड अ टीम इन्वायरमेंट मतलब कि एक उनके माइंड में एक टीम इन्वायरमेंट क्रिएट करो एक इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि वो जो काम कर रहे हैं वो सिंगल नहीं कर रहे हैं वो अकेले वो काम कर नहीं रहे वो एक टीम में काम हो रहा है तो अगर आप अपनी एक्टिविटीज को अच्छे से करेंगे तो मतलब कि आप अपनी टीम का काम अच्छे से कर रहे हैं तो ये चीज उनके माइंड में डालो कोच एंड मैंटोर दैम उनको कोच करो गाइड करो उनको मैंटोर करो उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझो सुनो और तब उनको एक्सप्लेन करो कि क्यों उनके लिए ये चीज जरूरी है क्रिएटिंग सम फ्रेंडली कंपटीशन ये नहीं कि तुम इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करो उनके माइंड में कि अगर उसने अच्छा करा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा तुमको नहीं होगा नहीं एक फ्रेंडली कंपटीशन क्रिएट करो उनके माइंड में कि किसी से जेलस होके वो काम ना करें सिर्फ एक फ्रेंडली तरीके से अपना काम को करें ताकि वो दूसरे सेल्स पर्सन से जेलसी फैक्टर ना रखे और, और ज्यादा मोटिवेटेड हो लिसन टू देयर पेन पॉइंट उनके पेन पॉइंट्स को सुनो किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं सेलिंग के टाइम पे उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे देन उनको फर्दर मोटिवेट करो गिव देम द टूल दे नीड टू सक्सीड उनको इस तरह का टूल दो टूल इन द सेंस यहाँ पे मशीनरी नहीं हो गया उनको एक तरह से माइंड सेट उनका इस तरह से क्लियर करो कि वो सक्सेस की तरफ ज़्यादा फोकस करें शो देम द मनी एंड अप्रिसिएशन उनको वो अप्रिसिएशन बताओ कि जो उनको मिलेगा जब वो अपनी सेल को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अगर क्या क्या क्योंकि क्या होता है जब हम किसी को अप्रिशिएट uh, करते हैं किसी काम के लिए तो वो उस काम को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है डायरेक्टली तो हमें क्या करना है वहाँ पे सेल्स पर्सन को हमें वही चीज़ें बतानी है कि तुम अगर सेल्स अच्छी करोगे तो तुम्हें ये ये चीज़ें मिलेंगी उससे क्या होगा वो सेल्फ मोटिवेटेड होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स फॉर कंपनसेशन सेल्स फॉर कंपनसेशन क्या होता है द पर्पज ऑफ सेल्स फॉर कंपनसेशन इज टू डिटरमाइन द मिक्स ऑफ सैलरी बोनस एंड कमीशन दैट विल मैक्सिमाइज सेल्स जनरेटेड बाय द सेल्स फोर्स सेल्स फॉर कंपनसेशन में वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं चाहे वो उसकी सैलरी हो बोनस हो या फिर कमीशन हो जो उसने अर्न किया है अपनी सेल्स फोर्स के दौरान तो ये सारी चीजें हमारी सेल्स फोर्स कंपनसेशन में आती हैं क्या इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे सेल्स फोर्स कंपनसेशन के टू अट्रैक्ट बेस्ट सेल्स पर्सन टू कीप सेल्स फोर्स कंटेंटेड मतलब कि सेटिस्फाइड सेल्स फोर्स रखने के लिए टू हैव लॉन्गिंग लॉयलिटी एक लॉन्ग लास्टिंग लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए कंपनसेशन देना जरूरी होता है टू हैव साउंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर रिलेशन एक बेहतरीन एम्प्लॉयर रिलेशन बिल्ड करने के लिए सेल्स फोर्स कंपनसेशन जरूरी होता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स फोर कंपनसेशन मीन्स गिविंग मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट इन रिटर्न फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाई द सेल्स पर्सन सेल्स फॉर कंपनसेशन में जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें आती हैं चाहे वो बोनस हो सैलरी हो या कमीशन हो उसमें हमारा मॉनिटरी टर्म्स भी होते हैं और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी होते हैं अब नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स फोर्स कंपनसेशन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल्स फोर्स में फिक्स्ड और वेरिएबल फिक्स्ड में हमारी सैलरी होती है जो कि एक सेल्स पर्सन की फिक्स्ड होती है और वेरिएबल मतलब कि जो चेंज होती रहती है वो हमारे कमीशन होते हैं बोनस हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही मिलता है और कमीशन हम कभी भी अर्न कर सकते हैं जो वेरिएबल फॉर्म में होता है मतलब चाहे हमें पहले ज़्यादा मिल रहा हो या फिर हमें कम भी मिल सकता है नेक्स्ट होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ सेल्स टेरिटरीज मैनेजमेंट ऑफ सेल्स टेरिटरीज का मतलब क्या होता है सेल्स टेरिटरी मीन्स ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट असाइन टू एन इंडिविजुअल सेल्स पर्सन ग्रुप टेरिटरी का मतलब कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं कस्टमर्स का कि इन 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 कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन हैंडल करेगा या फिर इन इन कस्टमर को एक पर्टिकुलर कस्टमर सेल्स पर्सन हैंडल करेगा तो इस तरह से हम सेल्स टेरिटरी को मैनेज करते हैं ताकि जो हमारे सेल्स पर्सन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और जो ब
पर्सन को प्रॉपर मार्केट कवरेज प्रोवाइड हो इसीलिए हमें टेरिटरीज बनानी चाहिए कंट्रोलिंग सेलिंग एक्सपेंसेस एक सेल्स पर्सन का पर्टिकुलर ग्रुप पे कंट्रोल हो इसीलिए हम बनाते हैं एडिंग ऑन कोऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक तरह का एड का काम करती है उनको कोऑर्डिनेट करने में और उनको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करने में ताकि उनसे ये नहीं होता कि वो हर जगह जा जा अपना एडवर्टाइज करें उनको एक ग्रुप अलॉट होता है कि तुम सिर्फ इस पर्टिकुलर ग्रुप में ही अपनी सेलिंग करोगे इनेबल बेटर इवेल्युएशन ऑफ सेल्स फॉर परफॉर्मेंस उन जब उनके पास एक ग्रुप होता है तो उनके पास एक बेटर इवेल्युएशन निकल के आता है अपनी सेल्स फोर्स परफॉर्मेंस का कि उन्होंने कितने हद तक अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करी इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप उनका कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाता है इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और प्रॉफिट भी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होने लगता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेल्स कोटास सेल्स कोटास क्या होते हैं इट रेफर्स टू अ टाइम बाउंड सेल्स टारगेट सेट बाय अ मैनेजमेंट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन सेल्स टीम और इंडिविजुअल सेल्स कोटा होते हैं एक तरह का टारगेट जो मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स करता जाता है और एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वो फिक्स किया जाता है कि तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इस टारगेट को अचीव करना है टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे सेल्स कोटा के सबसे पहला टाइप होता है हमारा सेल्स वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम में हमारा सेल अ पर्टिकुलर वॉल्यूम मतलब कि तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है जैसे कि अगर हम सबसे छोटा एग्जांपल लें तो जैसे कि हमें अगर बात करें कि 10 किलो चावल को सेल करना है तो ये तुम्हारी सेल्स वॉल्यूम हो गई कि हमें पर्टिकुलर इतना ही वॉल्यूम सेल करना है बजट कोटा बजट कोटा में हमें ये होता है कि हमें एक फिक्स बजट दिया जाता है कि तुम्हें इस बजट में ही सारी चीज़ें करनी होती है जैसे कि चाहे तुम्हारी प्रमोशन हो सॉरी प्रोडक्ट का प्रमोशन हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो या फिर तुम्हारा एक्सपेंसेस जितना भी हो तुम्हें इसी बजट के अंदर वो सारी चीज़ें करनी है उसके बाद थर्ड टाइप होता है हमारा एक्टिविटी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है हाउ मच टाइम वी एलोकेट फॉर सेल्स मतलब कि कितना टाइम हमें सेल्स में देना है लाइक like अगर हम बात करें दिन में तो दिन में तुम्हें कितना टाइम ऐसे काम करना है जो तुम्हारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फोर्थ पॉइंट होता है हमारा कॉम्बिनेशन एंड अदर पॉइंट सिस्टम कोटा जहाँ पर हमारा कंट्रोल ओवर सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ जिसमें हमारी सारी सेलिंग एंड नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ आती है मतलब कि हमारा जो कोटा होता है वो इस अकॉर्डिंग फिक्स होता है कि उसमें हम अपनी सेलिंग एक्टिविटी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं और हमारे अपनी नॉन सेलिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सेल्स कॉन्टेस्ट सेल्स कॉन्टेस्ट क्या होता है इट इज अ मोटिवेशनल प्रोग्राम इन विच रिवॉर्ड आर ऑफर टू सेल्स पीपल बेस्ड अपॉन देयर सेल्स और रिजल्ट सेल्स कॉन्टेस्ट में सेल्स पर्सन को एक तरह का मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाता है जहाँ पे अगर वो अपनी सेल्स को अचीव कर लेंगे जैसे कि अगर हमने बात की सेल्स कोटा अगर वो अपनी सेल्स कोटा को अचीव कर लेंगे सेल्स कॉन्टेस्ट में तो उनको पर्टिकुलर रिवॉर्ड या कोई भी गिफ्ट आइटम उनको ऑफर किया जाएगा उससे क्या होगा डायरेक्टली वो मोटिवेटेड होंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते ही होते हैं उसके बाद अगर हम सेल्स कॉन्टेस्ट के टाइप्स की बात करें तो या तो हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होगा डायरेक्ट कंपटीशन सेल्स पर्सन कम्पीट ईच अदर मतलब कि सारे जो सेल्स पर्सन हैं उनका आपस में एक दूसरे से फ्रेंडली कॉम्पिटिशन होगा या फिर हम टीम कॉम्पिटिशन करेंगे मतलब कि एक टीम में दस सेल्स पर्सन है दूसरी टीम में दस सेल्स पर्सन है तो उनके बीच में आपस कॉम्पिटिशन होगा या फिर हमारा जो सेल्स कॉन्टेस्ट होगा वो गोल के बेस पर होगा कि कितने किसने अपना गोल जल्दी अचीव करा है तो उसके बेस पे हमारा सेल्स कॉन्टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेल्स कॉन्टेस्ट कंडक्ट करवाने के टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑप्टेन न्यू कस्टमर टू गेट री ऑर्डर्स री ऑर्डर्स मतलब कि जिन्होंने हमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हो वो हमसे और ऑर्डर्स प्लेस करें टू प्रमोट स्पेशल डील्स टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर को स्पेशल डील्स भी प्रमोट करता है टू ऑप्टेन लार्जर ऑर्डर पर सेल कॉल बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं टू ओवरकम सेशनल सेल्स स्लम मतलब कि बचा हुआ जो हमारा स्टॉक होता है वो भी हमारा खत्म होने लगता है सीजनल के थ्रू सेल कॉन्टेस्ट के थ्रू नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्युएटिंग एंड कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स पीपल किस तरह से हम उनके जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले मतलब उसको करना पहले तो उसको करना क्यों ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम इवेल्यूएट की बात करते हैं किसी भी सेल्स परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस की तो हमें क्या पता चलता है कि ये सेल्स पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा अब अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस टू चेक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सेल्स पीपल डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड अगर नीडेड है तो आइडेंटिफिकेशन सेल्स पीपल प्रमोशन अगर उसका प्रमोशन करना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी डिसाइडिंग सैलरी इंक्रीमेंट एंड इनिशिएटिव पेमेंट उसकी सैलरी के लिए हमें उसकी इवेल्यूएशन करनी ज़रूरी होगी 
अब क्या प्रोसीजर होता है हमारा इवेल्यूएट और कंट्रोल करने का सबसे पहले सेट पॉलिसीज ऑन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कंट्रोल सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज सेट करनी होती हैं कि किस तरह से वो इवेल्यूएशन और कंट्रोल का प्रोग्राम स्टार्ट करेगी उसके बाद डिसाइड द बेसिस ऑन सेल्स ऑफ सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन उसके बाद वो एक बेस डिसाइड uh, करेगी कि ये बेस हमारा सेल्स परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस है कि इतना तो हमारे एक सेल पर्सन को होना ही चाहिए या करना ही चाहिए उसके बाद इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उसके बाद वो अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करेगी कि इससे नीचे कोई काम नहीं करेगा उसके बाद जो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस सेट करी है और जो स्टैंडर्ड आया है मतलब कि जो उसने सेल्स पर्सन ने काम करा है और जितना ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है उनको आपस में कंपेयर करेगी देन रिव्यू करेगी कि कौन सा हमारा बेटर है उसके बाद डिसाइड करेगी कि सेल्स मैनेजमेंट और एक्शन किस तरह से हुए हैं और किसको क्या मिलना चाहिए मतलब कि फाइनल रिजल्ट हमारे ये होगा कि अगर किसी को प्रमोशन देना है तो वो हमारा सेल्स इवेल्यूशन के बाद ही होगा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं हमारे सेल्स पर्सन की सबसे पहले यू कैन नॉट सेल प्रोडक्ट एक्सीडिंग एम आर पी तुम एम आर पी से ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते मार्केट के अंदर यू कैन नॉट कम्युनिकेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक क्योंकि सेल्स पर्सन डायरेक्ट कस्टमर से लिंक होते हैं तो तुम्हारा कोई राइट नहीं होता कि तुम उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दो प्रोडक्ट के बारे में यू कैन नॉट सेल द बैन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बैन है उनको सेल्स पर्सन सेल नहीं कर सकता यू कैन नॉट चीट एनी चैनल मेंबर तुम जो मिडल चैनल मेंबर्स होते हैं उनमें से तुम किसी को चीट करके अपना आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कंडक्ट कर सकती यू कैन नॉट हार्म एनिमल तुम एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकते अपनी किसी भी प्रोसेसिंग में सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेकेंड फ्रॉम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो हेट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोज and click the notification bell to get updated always whenever i upload a new video